こんばんは。MSTV ニュースをお伝えいたします。新会社、川崎モータース株式会社が発足しました。今回の分社化の背景には、近未来モビリティやエネルギーに関するソリューションを通じ、2030年までに川崎が目指す将来像として、昨年11月に発表されたグループビジョン2030がありますそして今年10月1日経営の意思決定の迅速化と持続的な成長の実現を目的として新たに川崎モータース株式会社が誕生しました先日行われた事業方針説明会では2035年までに先進国に投入するオートバイのほとんどを電気だけで走るバッテリー EV と電気とエンジンで走るハイブリッド EV にするという新たな目標を発表しました直近の目標では2025年までにハイブリッド車を含む電動化した二輪車を10機種以上導入するとしていますさらにカーボンニュートラル実現に向けて H2 のエンジンを使用した水素エンジンの開発も進めていくとのことです続いて川崎ニューモデルの情報です株式会社川崎モータースジャパンはオフロードレーサー KLX230RS を2021年12月1日より発売すると発表しました KLX230RS は新しい前後サスペンションを採用することで足つき性が向上しシート高はベースとなる KLX230R に比べ25ミリ低い900ミリとなっていますまた KLX230R も現行モデルからグラフィックを刷新し同日12月1日に発売されますメーカー希望小売価格は税込み52万8000円となっております以上 MSTV ニュースをお伝えしました今回は丸山さんが出張のため私古田千勝樹がナレーターを務めさせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いされました。されました。はい。ということでですね。<笑>はい。最初あれですね。アクセントがちょっと違いましたね。アクセント。あら。アクセントがですね。古田さんからの<笑><笑>指摘が入りました。背景なんですね。背景じゃなくて背景なんですよ。なるほど、はい、もう一回今ここで読んでいいですかどうぞお願いしますそこの文章、はい、今回の分社化の背景には近未来モビリティやエネルギーに関するソリューションを通じ2030年までに川崎が目指す将来像としてということですねそうですなるほど<笑>背景って言っちゃうとバックグラウンドの方の背景になっちゃうそうですね、はい、あ,あ勉強になりましたさすが古田チキャスター、えー、今後覚えていきましょうはい、はい、ありがとうございますということで今回川崎の事業方針説明会が10月6日に行われましてその中からニュースとして今回取り上げさせていただきましたはいえー、今、峰さんに読んでいただいたニュースよーく聞いていた方だったらちょっとあれって思う点があったかもしれないんですけれども1個目出したニュース、新会社が川崎モータース株式会社で2個目の KLX のニュースに関しては株式会社川崎モータースジャパン。うん、2つの株川崎が出てきてきるんですねそうですねで前株は後株そうでジャパンがつくかどうかっていうのもあって<笑>、ね、で1個目に出した事業方針の発表をした川崎モータース株式会社、うんはい、こっちはもともとの川崎重工の方から分社化されて、うんまあ、エンジンの開発とかを行う部門ですね、うんうんうん、が川崎モータース株式会社になってもう1個分社化された川崎あ株式会社川崎モータースジャパンはこちら販売の方を担当する会社になって分社化しています。でさっき峰さんに読んでいただいた通りですね、はい、経営の,、まあ、その経営をしていく中でどんどん会議とかを積み重ねていくとどうしても大きい会社だとそこに時間がかかってしまうでそれがロスにつながってしまうっていう点からその経営の意思決定の
迅速化を目的として今回、うんえー、モーターサイクルの部門と新たにあの鉄道の部門ですね、うん、が新会社として発足したというニュースでした。うん、なるほど、はい、さすが川崎の事業説明を聞いていただけありますね。あそうですね。<笑>当日ちょっと生でね聞かれてましたよね。聞いてましたね。はい,、はい。でその中でやっぱり一番のニュース、特に日本の中で関わってくるニュースとしては、うん、バッテリー EV とハイブリッド EV ですね。そこですよね。はい、まあここなんですけれども、やっぱり EV ってなるとどうしても二分化される、まあ賛成派。反対派、うんうんうん、まあこの中でどうこの反対派の人を賛成に近づけるかっていうふうなのがやっぱここら辺課題になってくると思うんですよ。うんうんまあ、そのことに関してはやっぱりあの橋本社長ですか、はい、川崎の、はいはい、バイクのユーザーにとってはエンジンの音や振動といった体感がすごく大事。そうしたバイクの楽しさを残しつつカーボンニュートラルの時代に対応していきたいというふうにコメントしているので、うんはい、やっぱりあのエンジンを大切にしてきた人の意見も尊重しながら今後どうやっていくかっていうのをやっぱあのユーザー様の声を聞いて今後を作っていきたいというふうな意思を表示をされているのがとても印象的でしたね。うん、そうですねね常々丸山さんも、ね、エンンジンの音がこれ気持ちが上がるみたいなことをおっしゃってますからね。うん、<笑>我々もそうですよね。そうなんですよね。エンジンの鼓動感ないとやっぱちょっとテンションが上がらないというか、うん,うんこのエンジンエンジンのなんだ独特のいろんなエンジンがあるわけじゃないですか。はい、ドゥカティだったりまああの海外のものだったりとか、うん、日本製のものだったりいろいろなエンジンがある中でやっぱそれをね。なくしていくっていう話ではないんですよね。そうですね。はい。はい、今回そのエンジンから E. V. に置き換わる中で、川崎が出したのが。バッテリー E. V. だけじゃなくて、ハイブリッド E. V. というシステムがあるんですね。うんうん、そうね、はい。このハイブリッドシステムがどういうものかというと、例えば。うん、えー、郊外を走っている時は、エンジンとまあバッテリーのモーターを使いながら、まあエンジンのドクドク感。うん鼓動感を感をじながら走ることができて静かさが求められる市街地街中では EV のモーターだけを使って走るうそういったまさにハイブリッドなバイクを開発するこれ車とかだったらすぐね重量的な制限もバイクに比べればそこなんですよね薄いはずなのですぐ実現可能だと思うんですけどこれをバイクでやろうっていうのが。川崎の挑戦ですよ、ね、挑戦戦でですすよね二輪業界として人でもう頑張ってもらうってわけですから、うん、特に二輪車はやっぱりその鼓動感を感じたいっていうユーザーが多いと思うのでうこの挑戦っていうのはまさにこれから社会に求められていく製品の開発につながっていくんじゃないかなと思います。いや本当に最もももですね、うん、やっぱ今回一一緒緒ににに KLX のニュースもお伝えしたと思うんですけれども、はいはいはいこちらにやっぱエンジンを、うん、エンジンとしてのレーサー、うんうんうん、で今回のニュースはまあ電動化っていうふうにあの未来に向けて頑張ってるわけですけれども、はい、今後ねレーサーモデルも電動を取り入れていったらどうなるのかっていう,そ,うです、ね、そこですよね。はいまあ、今までレーサーロードスポーツ反戦に関しては川崎 ZX なんかでね参戦してきましたが、うんうんうん、今後、まあ、2035年までにほとんどの製品を EV 化を進めていくというふうに発表されているのでそれ以降のロードスポーツ参戦に関してはエンジンが残っていくのかはたまたハイブリッドシステムを搭載またはもう完全 EV に移行するのかっていうところが注目されますね。一応今回の発表の中でまあロードスポーツの参戦計画についていかがお考えですかという質問があったんですけれどもこれに関してはこれまでと変わりなく続けていくという発表がありまして。そこ大事にしてほしい。確かにいいですね。はい、大事ですよね。特にやっぱり川崎って言ったらそのブランドイメージがやっぱレーサーみたいなところがあるので、うん、その向上または維持のためにロードスポーツの参戦についてはこれからも計画
していく、うん、で特にやっぱり 250cc の4気筒を出してるのって川崎だけじゃないですか今。ね、えそこなんですよね、うん、これからっていう時にこの電動化の話題を出してきたっていうのも何か意味があるんじゃないかって、うん、そうですね、うん、でまあ 250cc4 発を活かせるサーキット初心者のための活動っていうことで、うんまあ、今あのチームグリーンカップであったりグリーントライアルであったり、うん、そういった活動があると思うんですけどもその活動をどんどん拡大して続けていくと発表されておりました。うんさあそういうところでですね二輪の発表はこんなところなんですけれども今回の説明会の中でもう一点注目したいところがありましてこれはちょっと日本にはあまり関わってこないところなんですがまあ北米市場では特にオフロード四輪というものが結構市場を拡大しているらしく川崎もそのオフロード四輪ですね四輪に力を入れていくという発表もありましたタイヤが二個増えちゃいましたよタイヤが二個増えるんですいやー川崎が四輪業界にそういう形でのめり込んでくるとは思わなかったですね、うん、ちなみに峰さんオフロード四輪ってどういうものかご存知ですかえなんか私<笑>どうなんだろうあんまりイメージないですけど、うん、まあもちろんヘルメットとかはしないですよねないですね屋根ってないですよね屋根ないですないですよね、はい、そしたらもうなんか<笑>農業の車しか思えない<笑>そうなんです<笑>、ね、そうなんですよ農業の車なんですよこのオフロード四輪で使われる北米市場で出す目的としては、うん、そうした農業牧場を経営する方がその場内を移動するときに使うものとしてオフロードの四輪を発表するっていうのもありますし、はいはい、もう一個あの競技用というかレジャー用、うんうん、としてもよりスポーツ性を特化させたモデルの四輪の販売も行うというふうにおっしゃっておりました、うんなんですね、これがちょっとね日本だとナンバーが取得できないので、まあ、もしかしたらできるのかもしれないですけれどもちょっと怪しいので導入はおそらくないと思うんですけれども、ね、もし日本でそういうレジャーとして川崎の四輪を試せる施設みたいなのがあったらこれ行ってみたいですよね。本当ですねでもうんあってもいいんじゃないかなってやっぱ思います。うん、うんうん、日本あ海外だけじゃなくやっぱり日本でもやっていくっていう新たな形を見せるっていうのがやっぱり重要ですから。そうですね。うん、今回川崎新しい形を作るっていう点でやっぱりハイブリッドのバイクを作るっていう点であったりとか、うん、そういう新しいことに挑戦していくメーカーっていうふうに。まあ、個人的には思っているのでそうですね、まあ、日本でもね、うん、そういった挑戦四、うん、輪の方からもちょっと参戦を期待したいかなと思いますい本当そうですね頑張ってほしいものですはいじゃあそんなところではい本日のニュース、えー、川崎の事業方針ですねこちら川崎モータース株式会社が発足したというニュースをお伝えしましたいやー電動化って本当に楽しみですねそれではさよならさよならさよなら今日もご視聴ありがとうございますこの動画がいいねと思った方はグッドボタンチャンネル登録をよろしくお願いいたしますさらに MSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターそして番組制作スタッフを募集しておりますまた MSTV 制作委員会のご参加と応援もよろしくお願いいたします詳しくは詳細欄をご確認ください